ஏற்கனவே ஒரு சின்ன விஷயமா கொஞ்சம் நேற்று நாங்கள் பேசும்போது தொழிலாளர் சம்மேளன் சார்பில் பேசும்போது நாங்கள் வந்து முதல்வரை சந்திக்கலாம்னு நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் அப்போ நீங்கள் கூட கேட்டீங்க தனித்தனியாக இருந்தால் இப்போ கேட்கணும் எல்லோரும் பாதிக்கப்பட்டவங்க தானே சொல்லும்போது அதை மறுபடியும் எல்லோரும் உட்காந்து பேசணும் பேசி தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் தென்னிந்திய திரைப்பட தொழிலாளர் சம்மேளனம் நடிகை தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் அனைவரும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான பேரணியாக கலந்து அதை வந்து தமிழக முதல்வர் நேரடியாக சந்தித்து இந்த பிரச்சனைகளை முதல்ல எங்களுக்கு ஒழுங்கு பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறது தான் எங்களோட நோக்கம் இதை வந்து தயாரிப்பாளர்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இந்த திரைப்பட துறையே வந்து ஒரு ஒழுங்கமைக்கக்கூடிய ஒரு மாற்றம் நிகழணுங்கிறது தான் எங்களோட கோரிக்கை மற்ற மாநிலங்களில் உள்ளது போல் எங்களுக்கு வந்து இந்த தமிழ்நாடு திரைப்பட தொழிலாளர் நலவாரியம் இருப்பது போல் தமிழ்நாடு ஃபிலிம் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஒன்று இருக்கணும் அது மூலமாக வரும்போது எல்லாமே சரியாகிடும் இப்போ நான் மற்ற துறை மற்ற துறையெல்லாம் வந்து அரசாங்கம் என்ன பண்ணுது ஒழுங்காக வரி கட்டுங்க வரி கட்டுங்கன்னு கேட்குது நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் எங்களை ஒழுங்காக்கி வரி வாங்குங்கன்னு சொல்கிறோம் நாங்கள் வரி கட்ட நாங்கள் தயாராக இருக்கும்போது அரசாங்கம் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்து எங்களுக்கு ஒரு வரியை ஒழுங்காக வாங்குங்க ஏன்னா இந்த துறையில் வந்து ஒரு ஒழுங்கு இல்லாமல் இருக்கிறதால என்ன கலெக்ஷன் வருது என்ன செலவு நடக்குதுங்கிறது வந்து யார் சரியாக இல்லாததால் நாங்கள் எங்களை வந்து சீர்படுத்திக்க விரும்புகிறோம் தயாரிப்பாளர்களும் இனிமேல் எல்லாமே வந்து செக்கில் தான் பேமெண்ட் பண்ணணும் எல்லாமே வந்து கேஷ் பேமெண்ட்னால் எல்லாமே செக்கில் தான் பண்ணணும் அதுபோல் வந்து திரையரங்க உரிமையாளர்களும் அவங்க டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது செக்கில் சாரி கேஷ் வாங்கினாங்கன்னா இல்லை கம்ப்யூட்டர்ஸ் பில் பண்ணாங்கன்னா அது எல்லாமே வந்து சென்ட்ரலைஸ் பண்ணி ஒரு சர்வரில் இது பண்ணால் அங்கே டிக்கெட் புக் பண்ணும்போதே இப்போ எங்கேயோ அவன் ஹாலிவுட்டில் இருக்கிற ஒரு இங்கிலீஷ் கம்பெனி தமிழ்நாட்டில் எத்தனை டிக்கெட் விற்கிறாங்கிறத கண்டுபிடிக்கும் போது இங்கே தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே நம்ம எவ்வளோ டிக்கெட் விற்கிறது கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை மனம் இருந்தால் மார்க்கம் இருக்கும் அப்போ அவங்க இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கும்போது இப்போ அங்கே இருக்கிற அவங்களாம் எப்படி வந்து ஷேரில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து அங்கே இருக்கிற ஹீரோஸோ இல்லை வந்து டெக்னீஷனோ ஒரு கு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை சம்பளமாக வாங்கிக்கிட்டு மீதியை வந்து அவங்க ஷேராக வாங்கிக்கிறாங்க இங்கே ஏன் அதை வாங்க முடியலன்னா எவ்வளோ ஷேர் வருதுங்கிறது தயாரிப்பாளருக்கே தெரியாத போது அவர் எப்படி எங்களுக்கு ஷேர் கொடுப்பார் அவருக்கு வர ஷேர் வந்து ஒழுங்காக தெரிஞ்சால் தான் ஷே எங்களுக்கு ஷேர் கொடுக்க முடியும் அப்போ அது போல் வந்து ஒரு சிஸ்டம் வந்துட்டா எல்லாருக்கும் பெரிய பேர்டன் இருக்காது டெக்னீஷியன்லேருந்து ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து எல்லாருமே வந்து ஷேரிங் சிஸ்டத்தில் மாறிட்டாங்கன்னா இந்த சிஸ்டம் வந்து ஒரு ஈஸியாக வந்து ஒரு தொழில்துறை மாதிரி மாறக்கூடிய வசதி இருக்குது மிக பிரம்மாண்டமான தொழிலாக மாறக்கூடிய வசதி இருக்குது இன்னொன்று டிக்கெட்டு வந்து என்னென்னா இப்போது அவங்களே சொல்கிறோங்கிற மாதிரி இல்லை இப்போது ஆயிரம் பேர் படம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கி இரநூறு பேர் தான் படம் பார்க்குறாங்கன்னா அந்த இரநூறு பேர்கிட்ட வந்து ஆயிரம் பேரோட கலெக்ஷனை எடுக்க ட்ரை பண்ணுறதால தான் அந்த இரநூறு பேர் கூட வராமல் போயிடுறாங்க இப்போ முன்னாடி வந்து திரைப்படத்துறையில் வந்து திரையரங்கில் உயர்ந்த குடியினர் மத்திய குடியினர் க வந்து ஏழை மக்கள் பார்க்குறது ஒரு வசதி இருந்தது மூன்று வகையான கட்டணம் இருந்தது ஃபஸ்ட் கிளாஸு செகண்ட் கிளாஸு தேர்ட் கிளாஸு இருந்தது இப்போ என்னென்னா எல்லாருமே நூற்றி இருபது ரூபா நூற்றி ஐம்பது ரூபா வாங்கும்போது அப்போ நூற்றி ஐம்பது ரூபா பணம் கொடுக்குறவங்க மட்டும்தான் வந்து தேட்டரில் வந்து படம் பார்க்க முடியுமா அப்போ சென்னையிலாம் ஏழைகளே இல்லையா அந்த ஏழைங்க எப்படி படம் பார்க்குறது அவங்களுக்கு உண்டான வாய்ப்பே இல்லாமல் போயிடுது அப்போ அந்த ஏழைகள்லாம் படம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஏபிசிங்கிற மாதிரி கட்டணத்தில் வந்து அரசாங்கம் ஏற்கனவே நியமிச்சிருக்கு அதெல்லாம் இல்லாமல் இவங்க ஒரே அடியாக வந்து எல்லாருக்கும் நூற்றி இருபது ரூபா ஃபஸ்ட் ரோல் உட்காரணும் நூற்றி ஐம்பது ரூபா கொடுத்து படம் பார்க்கணும் அது நகர்ப்புறங்களில் இருக்கிறவங்க வந்து நீங்கள் லெட்டரில் உட்காந்து கூட படம் பார்த்துங்க நூற்றி ஐம்பது ரூபா கொடுத்துங்கிற மாதிரி சொல்லும்போது என்னதுன்னா படம் பார்க்க வர்றவங்க அந்த சௌகரியம்லாம் இல்லாமல் இருக்கவங்க வராமல் போயிடுறாங்க இல்லை நூற்றி ஐம்பது ரூபா கொடுக்க முடியாமல் போகிறவங்க வராமல் போயிடுறாங்க அப்போ வந்து கள்ளச்சந்தை டிவிடியில் திருட்டு போயிருத்தவங்க படம் பார்க்குறது இதெல்லாம் போயிருக்குது எங்களுக்கு இழப்பும் ஏற்படுது ஆடியன்ஸும் வந்து இப்போ நூறு சதவீதத்துலேருந்து பத்து சதவீதம் பதினஞ்சு சதவீதம் ஆகிட்டாங்க அரசாங்கத்துக்கும் நஷ்டம் வருது அதனால் இதை ஒரு ஒழுங்கு பண்ணால் ஒரு வா வாரியம் அமைச்சு ஒரு கார்பரேட் அமைச்சு இதை ஒழுங்கு பண்ணாங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி மிக பிரம்மாண்டமான இண்டஸ்ட்ரியாக மாறும் அது வந்து இப்போ நாங்களே பண்ணிக்க முடியாது இதை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறது வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு பஞ்சாயத்து மாதிரி இருந்தால் அவங்களே உட்காந்து பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறதால அரசாங்கம் மட்டும்தான் அதை பண்ண முடியும் அப்போ அதனால் அரசாங்கம் உடனடியாக தலையிட்டு இந்த பிரச்சனையை தீர்த்து கொடுக்கும் அதுதான் எங்களோட கோரிக்கை அதுக்கு வந்து ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான பேரணியை அந்த புதன்கிழமை
எல்லா கோரி இல்ல இல்ல எல்லா கோரிக்கையும் முதல்ல இருந்து கேட்கப்பட்ட கோரிக்கை தான் ஆன்லைன்ல ஆன்லைன்ல அது நீங்க உங்க நீங்க நீங்க நினைச்சது நாங்க முதல்ல பேசும்போது ஏங்க கேன்டீன் விஷயம் எல்லாம் பேசுறீங்கன்னு கூட கேட்கற மாதிரி இருந்தது கார் பார்க்கிங்ல இருந்து விலையை வந்து ஒழுங்கு பண்ணணுங்கிறதுல இருந்து விபிஎஃப் எல்லாமே வந்து ஆனா விளம்பரத்துல இருந்து நாங்க பேசணும் அன்னைக்கு சண்டை வெடிச்சது வந்து விபிஎஃப் வெடிச்சது அப்ப இப்ப நம்ம என்ன எல்லாத்தையும் ஒழுங்கு போ இப்படி ஆரம்பிச்சது தான் ஒரு நோயின் போகிறோம் போகும்போது சுடார் இல்லை சார் மாஸ்டர் செக்அப் பண்ணுங்கிறாரு செக்அப் அந்த நோயெலாம் இருக்குதுன்னு தெரியும்போது எல்லாத்துக்குமே ஒரு மருந்து கொடுக்குற மாதிரி எப்படியும் வந்து இப்போ வந்து ஸ்ட்ரெட் டவுன் ஆகிருக்கு இதில் இப்போ அண்டர் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கிறதுலாம் கூட நாங்கள் வந்து எல்லோரையும் கூப்பிட்டு தயாரிப்பாளர் வந்து இயக்குநர்கள் சங்கத்தை கூப்பிட்டு இயக்குநர்கள் கூப்பிட்டு படம் இப்போ கரண்டில் இருக்கிற எல்லா இயக்குநர்களும் சந்தித்து பேசி அதுபோல் சினிமா டாரர்ஸ் பேசி உண்மையாக அன்றைக்கி சினிமா டாரர்ஸ் பேசும்போது தயாரிப்பாளருக்கு இது வரைக்கும் தெரியாத பல உண்மையும் அன்றைக்கி தெரிஞ்சுது நூறு நாள் இரநூறு நாள் படம் பண்ணால் தான் பெரிய படம் பண்ண இருக்கிற நிலையில் பேட்மேன் படம் வந்து கேமராமேன் ஸ்ரீராம் சார் சொன்னார் நாற்பத்தஞ்சு நாள் இந்த படத்தை பண்ணணுன்னு சொல்லும்போது உண்மையிலே வந்து இங்கே இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரிக்கு அது மிகப்பெரிய விஷயமாக இருந்தது அப்போ ஒரு சரியான திட்டமிடுதல் இந்தி படம் மாதிரி இருந்தால் நம்ம வந்து ஐம்பது நாட்கள் கூட மிக பிரம்மாண்டமான படத்தை கூட எடுக்க முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை தயாரிப்பாளருக்கு வந்தது அப்போ திட்டமிடுதல் எவ்வளோ முக்கியங்கிறது வந்து அப்போ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுது அப்போது அந்த சங்கத்தை கூப்பிட்டோம் அப்புறம் நடிகர் சங்கத்தை கூப்பிட்டு அந்த விஷயங்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தணும் இப்போ நிச்சயமாக அடுத்த வந்து ப்ரொடக்ஷன் உள்ளே போகும்போது முப்பது சதவிகிதம் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும் ப்ளஸ் வந்து ஒரு எப்போ இப்போ யார் யார் படம் ஷூட்டிங் நடக்குதுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் அது மாதிரி ஒரு ஒரு சாதாரண நேரமாக இருந்தால் ஒரே பிரச்சனை தீர்த்துருக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு பிரச்சனை ஆரம்பித்து ஷட் டவுன் ஒரு பிரச்சனை வரும்போது எல்லாத்தையுமே அது சரி பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்க தப்பு இல்லையே அது ஏன் அது ஒன்று தான் பண்ணணும் ஏதாவது சட்டம் இருக்கான்னா இப்ப நாங்க அஞ்சு கோரிக்கை வச்சிருக்கோம் சார் ஒண்ணு வந்து கட்டணத்தை சரிசமமா எல்லாரும் பாக்குற மாதிரி கட்டணமா இருக்கும் அப்புறம் பிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கணும் எல்லாருக்கும் நூத்தி ஐம்பது ரூபா இருக்க கூடாது ஏபிசி இருக்கணும் ஏழை மக்களும் படம் பார்க்குற மாதிரியான கட்டணம் விகிதம் இருக்கணும் இன்னொன்று வந்து இந்த ஆன்லைன் புக்கிங்கிற பேரில் ஏற்கனவே படம் பார்க்க வர ஆடியன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் போது ஒரு டிக்கெட்டுக்கு வந்து முப்பது ரூபா பண்ணி அது கொடுத்த ஜிஎஸ்டி டிக்கெட்டை நாற்பது ரூபா பண்ணும்போது ஏறக்குறைய இரநூறு ரூபா ஆகிடுது இந்த ஆன்லைன் டிக்கெட்டு என்ன சர்வீஸ் சர்வீஸ் தான் கொடுக்கணும் மற்ற பொருள்லாம் வந்து ஒரு பொருளில் கடையில் வாங்கினா நூறுரூவான்னா ஆன்லைனில் வாங்கினா தொண்ணூறுவா ஆகுது ஆனால் டிக்கெட்டு மட்டும் இங்க மட்டும் நூறுரூவா டிக்கெட்டு நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஆகுது இது ஒரு அநியாயமான இதுவாக இருக்குது சர்வீஸ் வந்து சர்வீஸாக கொடுக்கணும் அது ஒரு வியாபாரமாக பண்ணக்கூடாதுங்கிறது ரெண்டாவது கோரிக்கை மூணாவது கோரிக்கை இந்த துறையை ஒரு ஒழுங்கு பண்ணுறதுக்கு தமிழ்நாடு ஃபிலிம் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணணும் தமிழ்நாடு ஃபிலிம் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்கணும் இது தான் நாங்கள் அரசாங்கத்துக்கிட்ட வைக்கிறேன் மீ ரெண்டு விபிஎஃப் ஸ்டாஜி இப்போ தேட்டருங்கிறதுன்னா சார் சொன்ன மாதிரி தான் தேட்டருங்கிறது வந்து கல்யாண மண்டபம் எது தேட்டர் எதுன்னு எப்படி டிசி கல்யாணம் பண்ணால் கல்யாண மண்டபம் ப்ரொஜெக்டர் இருந்தால் அது தேட்டர் அப்போ தேட்டரில் ப்ரொஜெக்டர் இருக்கணுங்கிறது இப்போ வந்து இதில் இடைப்பட்ட ஒரு நிறுவ ஒரு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு ஒல்லி வந்து இந்த ஆன்லைனில் புக்க டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது நூற்றி இருபது கோடி ரூபாய் வந்து ஒரு தனியார் நிறுவனம் அதை எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு நூற்றி இருபது கோடி ரூபாய் ஆன்லைனில் டிக்கெட் ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம கலெக்ஷன் வருது இது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக லாபம் மட்டுமே வரக்கூடிய ஒரு தொழில் இதை வந்து தனியாக இருக்கு இல்லாமல் இந்த துறை சார்ந்தவங்களே அதை வந்து எடுத்து அது பண்ணும்போது வருமானம் அதிகரிக்கும் படம் பார்க்க ஒரு ஆடியன்ஸ் மேலே வைக்கிற சுமை குறையும் அப்போ பத்து பேர் படம் பார்க்குறோம் இருபது பேர் பார்ப்போம் முப்பது பேர் பார்ப்பாங்க அப்போ வருமானம் அதிகரிக்கும் இந்த தொழில் வந்து ஒரு தொழில் நடக்கும் அதனால் இந்த ஆன்லைன் டிக்கெட்டிங்களே சரி பண்ணுவோம் என்னன்னா இல்லங்க விபிஎஃப்